വെൽക്കം ടു കുക്ക് ഹൗസ് മാജിക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ചോറുണ്ടാൻ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പം ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും കുക്കിംഗ് ബിഗിനേഴ്സിനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോന്നുള്ളി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇരുപതല്ലി ഒരു ലെമൺ സൈസിലെ പുളി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മൊ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കായം കാൽ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ താളിക്കാൻ കുറച്ച് കടുക് ഉലുവ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നല്ലെണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കറി നല്ലെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം കടുക് ഒരു പകുതി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഉലുവയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവയും പെരുഞ്ചീരകവും ഒക്കെയാണ് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോന്നുള്ളി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ചോന്നുള്ളി ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ചോന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തല്ല ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് ഈ കറിയിൽ കിടക്കും വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഇരുപതല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതും വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് ഒരു ഇരുപതല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ടേ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ കറിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എന്തായാലും ചേർക്കണം നമ്മൾ വേറെ കഷ്ണമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കഷ്ണമായിട്ട് കറിയിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോന്നുള്ളിക്ക് വരും സവാള ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം പെർഫെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോന്നുള്ളി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൊളിക്കുന്ന ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഈ ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഓയിലും ഒഴിക്കണം അപ്പം ഇതായിട്ടില്ല ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചോ ഇനിയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിറം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങണം അതുവരെ നമുക്കിത് വഴട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചോന്നുള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നിറം ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിറം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ചുരുങ്ങി ഇതുണ്ടോ ഇത്രയെങ്കിലും വണ്ട് വരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ നിറം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങണം അതുവരെ നമ്മളിത് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ലെവലിലല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഹീപ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഗുലർ ച
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും പോകണം എണ്ണയൊക്കെ മേളി തെളിഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം തിക്കായിട്ടുണ്ട് മേളിൽ എണ്ണ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ റോ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം അപ്പം പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർക്കുമ്പം ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ശരിക്കും പോവും ആ പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓപ്ഷനലാണ് മല്ലിയില എനിക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ ഇതിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്കാവുമല്ലോ അപ്പം അഥവാ ഗ്രേവി തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കറി കുക്കായതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പം വീണ്ടും നല്ലൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ